ஹலோ வணக்கம் இப்போ இந்த செஷனில் என்ன பார்க்கலாம்னா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கும் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் பார்க்கலாங்க ஆல்ரெடி சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கும் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்ட் ஒன்று நம்ம போட்டிருக்கோம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் அந்த வீடியோ லிங்க் இருக்குது அதை பாருங்கள் புதுசாக பார்க்குறவங்க தனி வட்டியும் கூட்டு வட்டியும் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ரீகால் பண்ணிவிட்டு இந்த பாட்டை பாருங்கள் சரிங்களா அப்போ தான் உங்களுக்கு நல்லா புரியும் இப்போ கொஸ்டின் நம்பர் டென்னை ரீட் பண்ணுங்கள் கொஸ்டின் என்னங்க புரிஞ்சிருக்கு ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட் ருபீஸ் செவன் செவன் ஹண்ட்ரட் ரேட் பர்சன்ட் பர் ஆனம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென் பர்சன்டேஜ் நம்பர் ஆஃப் இயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ இயர்ஸ் அப்போது எழுநூறுபாய்க்கு பத்து சதவீத ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் த்ரீ இயர்ஸுக்கு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கும் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம் வரும் அதாவது இதே ரேட்டுக்கு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் தனியாக கண்டுபிடிச்சி காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் தனியாக கண்டுபிடிச்சி வித்தியாசம் கண்டுபிடிச்சா என்ன வரும் இதாங்க கேள்வி நம்ம முதலே சொல்லியிருக்கோம் தனித்தனியாக கண்டுபிடிச்சா டைம் ஆகும் ஸோ கமெண்ட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் ஸோ என்ன பண்ணலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் டேரெக்டாக கவனிங்க அதாவது சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் நான் இந்த காலம் போட்டுட்டேன் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இந்த காலம் போட்டாச்சு டென் பர்சன்ட் இப்போ ரேனம் த்ரீ இயர் கண்டுபிடிக்கணும் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் பாருங்கள் எழுநூறுபா பத்து சதவீதம் அப்படின்னா எழுபது ரூபா வருங்க அவள் ஃபஸ்ட் இயருக்கு ஒரு எழுபது செகண்ட் இயருக்கு ஒரு எழுபது தேர்ட் இயருக்கு ஒரு எழுபதுங்க அதே காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிச்சோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எழுபது எழுபது எழுபதுன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட்டுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் ஆனால் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும் இல்லைங்களா ஸோ ஃபஸ்ட் இயருக்கு எதுவும் எந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டும் வராது ஃபஸ்ட் இயருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட்டுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் தான் வரும் ஸோ செகண்ட் இயர் வரும்போது ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட்டுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் எழுபது ரூபா போட்டுட்டோம் ப்ளஸ் முன்னாடி கண்டுபிடிச்ச ஃபஸ்ட் இயருக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குல்ல அதுக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் போடணும் ஸோ அப்படி இன்ட்ரெஸ்ட் போட்டோம் அப்படின்னா எழுபது ரூபாய்க்கு பத்து சதவீதம்னா ஏழு ரூபா ஸோ இங்கே போட்டாச்சு அடுத்து பாருங்கள் இப்போ தேர்ட் இயருக்கு ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட்டுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் எழுபது ரூபா போட்டாச்சு ப்ளஸ் ஃபஸ்ட் இயருக்கான இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ஏழு ரூபா செகண்ட் இயருக்கான இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ஏழு ரூபா ப்ளஸ் செகண்ட் இயரில் அந்த ஏழு ரூபாய்க்கான இன்ட்ரெஸ்ட் மறுபடியும் போடணும் ஏழு ரூபாய்க்கு பத்து சதவீதம் அப்படின்னா எழுபது பைசாங்க சரிங்களா இப்போ இந்த ரவுண்ட் பண்ணிக்கிறது பாருங்களேன் ரவுண்ட் பண்ணிது ரெண்டுமே காமனாக வந்திருக்கு அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா டேரெக்டாக காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டு அதில் ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட்டுக்கு அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா மீதி வர்றது தாங்க வித்தியாசம் சரிங்களா அப்படியே பண்ணிக்கலாங்க அப்போ என்ன வருது பார்த்தீங்கன்னா வித்தியாசம் இருபத்தி ஒரு ரூபா எழுபது பைசா இது வித் அவுட் ஃபார்முலா ஃபார்முலா இல்லாமல் நம்ம சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் நீங்கள் சால்வ் பண்ணும்போது இந்த காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் காலை மட்டும் போட்டால் போதும் அதுக்கப்புறம் இந்த ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட்டுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட்டை ரிமூவ் பண்ணிடுங்க கரெக்டாக ஆன்சர் வந்துடும் இல்லை சார் இது நம்ம ஃபார்முலா தான் போடணும் அப்படின்னா இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாங்க ஆனால் என்ன பார்த்தாலும் ஃபார்முலா விட முன்னாடி போட்ட வித் அவுட் ஃபார்முலா மெத்தட் தான் ஈஸி ஒரு வேலை நீங்கள் ஃபார்முலா மெத்தட் யூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா இப்படி தான் பண்ணணும் டிஃப்ரென்ஸ் த்ரீ இயர்ஸ் த்ரீ இயர்ஸ் டிஃப்ரென்ஸாக இருந்தால் பி இன்ட்டு ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ஹோல் ஸ்கொயர் இது வந்து டூ இயருக்கு வந்தது தான் இன்ட்டு இதையும் போட்டுங்க இன்ட்டு ஆர் ப்ளஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த ஃபார்முலாவில் டிஃப்ரென்ஸு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் ஆர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென் பர்சன்டேஜ் அப்போ டென் பை ஹண்ட்ரட் ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இங்கே ஆறுக்கு பதில் டென்னு ப்ளஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் பைல ஹண்ட்ரடுங்க ஸோ இதை அப்படியே சால்வ் பண்ணிகிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தோரு ரூபா எழுபது பைசா வருங்க சரிங்களா அடுத்த கொஸ்டின் நம்பர் டுவெல்லில் ரீட் பண்ணுங்களேன் இது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக தான் இருக்குது என்னங்க புரிஞ்சிருக்கு ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட் ருபீஸ் சாரி ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட் கொடுக்கல என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் இயர் த்ரீ இயர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ரேட் பர்சன்ட் பர் ஆனம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அதாவது ஆண்டுகளின் எண்ணிக்கை மூன்று ஆண்டுகள் ஆண்டு வட்டி வீதம் ஐந்து சதவீதம் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ கிடைக்குதுன்னா தௌஸ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் கிடைக்குதுங்க சரிங்களா தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் கிடைக்குது அதே டூரேஷன் அதே சேம் ரேட் 
ஏன்னா இது வந்து பிரின்ஸிபல் அமௌண்ட்டுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் ஸோ பிரின்ஸிபல் அமௌண்ட்டுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் கூட இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் போனால் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரஸ் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ முதல் காலம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து அசல் தொகை தெரியாது நம்மளுக்கு பிரின்ஸிபல் அமௌண்ட் தெரியாது ஸோ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் கிடச்சா அதே பிரின்ஸிபல் அமௌண்ட் கட்ட இன்ட்ரெஸ்ட்டை இங்கே நான் காப்பி பண்ணிட்டேன் ஸோ இது கூட என்ன பண்ணணும்னா இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் போடணும் ஸோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த நானூறு ரூபாய்க்கு அஞ்சு சதவீதம் கண்டுபிடிக்கணுங்க நானூறு ரூபாய்க்கு பத்து சதவீதம்னா நாற்பது ரூபா அஞ்சு சதவீதம்னா இருபது ரூபாங்க முடிஞ்சிச்சுங்களா அடுத்து தேர்ட் இயர் பாருங்கள் இந்த ஃபஸ்ட் இயர் கட்சி நானூறு ரூபாய்க்கு என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் பண்ணணுமா அது என்ன வரும்னா நானூறு ரூபாய்க்கு அஞ்சு சதவீதம் தான் கண்டுபிடிச்சோம் இருபது ரூபா நான் சொல்கிறதா நீங்கள் சைடில் கூட எழுதி பாருங்கள் நோட்டில் எழுதிக்கோங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்து இந்த நானூறு ரூபாய்க்கான இன்ட்ரெஸ்ட் அஞ்சு சதவீதம் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே இருபது ரூபா ப்ளஸ் இந்த இருபது ரூபாய்க்கு அஞ்சு சதவீதம் இருபது ரூபாய்க்கு பத்து சதவீதம்னா ஒரு ஜீரோ போயிடும் ரெண்டு ரூபா அஞ்சு சதவீதம்னா ஒரு ரூபா சரிங்களா இப்போ கூட்டு வட்டி கேட்டிருக்காங்க கூட்டு வட்டி எவ்வளோ வரணும் ஆயிரத்தி இரநூறு ப்ளஸ் ஒரு அறுபத்தி ஒருபா இருபது ப்ளஸ் இருபது நாற்பது ப்ளஸ் ஒரு இருபது அறுபது ப்ளஸ் ஒரு ரூபா அப்போது ஆயிரத்தி இரநூத்தி அறுபத்தி ஒருபாங்க உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நான் திரும்ப ரீகால் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆயிரத்தி இரநூறுபா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டு நம்மளுக்கு தெரியும் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஆயிரத்தி இரநூறுவா நான் மூணு வருஷத்துக்கு பிரிச்சுட்டேன் சரிங்களா ஏன்னா அங்கே மூணு வருஷம் கொடுத்துருக்காங்க ஆயிரத்தி இரநூறுவா மூணாக பிரிச்சுன்னா நானூறுரூபா அந்த நானூறுரூபா மூணு வருஷத்துக்கும் வந்திருக்கும் அப்போது அந்த நானூறுரூபாய நானூறு 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 நான் இங்கே போட்டுட்டேன் இது வந்து பிரின்ஸிபல் அமௌண்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ப்ளஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிச்சா கூட்டு வட்டி ஈஸியாக வந்துடும் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஈஸியாக வந்துடும் சரிங்களா கொஸ்டின் நம்பர் ஃபிஃப்டீன் நான் பார்க்கலாம் கொஸ்டின் ரீட் பண்ணுங்கள் இது ஆல்ரெடி டீன் பேஸில் கேட்ட கொஸ்டின் தாங்க என்னங்க சொல்லியிருக்காங்க பிரின்ஸிபல் நம்பர் பிரின்ஸிபல் அமௌண்ட் ருபீஸ் தௌசண்ட் ரேட் பர்சன்ட் பர் ஆனம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென் பர்சன்டேஜ் நம்பர் ஆஃப் இயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் இயர்ஸ் அதாவது ஆயிரம் ரூபாய்க்கு டென் பர்சன்டேஜ் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் நாலு வருஷத்துக்கு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிச்சா ரெண்டுக்கு வித்தியாசம் என்ன வரும் இதாங்க கேள்வி ஸோ அதுக்கான ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க கண்டிப்பாக இதுக்கு ஃபார்முலா கிடையாதுங்க ஸோ ஃபார்முலா இல்லாத தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் பார்க்கலாம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க தௌசண்ட் டென் பர்சன்டேஜ் பரானம் ஸோ நான் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் மொத்தமாக போட்டேன் அதாவது ஆயிரத்துக்கு பத்து சதவீதம் நூறுரூபா அப்போ நாலு வருஷத்துக்கு ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கும் நூறுரூபா கிடைக்குங்க சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டு அப்போ காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே இந்த முத காலத்தை அப்படியே போட்டலாமா இதான் வரப்போகுது அதாவது அசலுக்கான வட்டி பிரின்ஸிபல் அமௌண்ட்டுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் டென் பர்சன்டேஜ் ஸோ இதாங்க வரும் போட்டாச்சு அடுத்து வந்து பார்த்தோன்னா இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட் இயருக்கு எந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வராது செகண்ட் இயருக்கு ஃபஸ்ட்டு வருஷத்துக்கான நூறுரூபாய்க்கான பத்து சதவீதம் அப்போ பத்து ரூபா வருங்க பத்து சதவீதம் கடைசியாக ஒரு ஜூரோ போயிடும் பத்து ரூபா ப்ளஸ் இப்போ தேர்ட் இயருக்கு வரும்போது மொதல் ரெண்டு வருஷத்துக்கான இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டு மொதல் வருஷத்துக்கான இன்ட்ரெஸ்ட்டு பத்து ரூபா ரெண்டாவது வருஷத்துக்கான இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டு நூறுரூபாய்க்கு பத்து சதவீதம் அதே பத்து ரூபா இந்த பத்து ரூபாய்க்கு பத்து சதவீதம்னா ஒரு ரூபா சரிங்களா இப்போ ஃபோர்த் இயர் கண்டுபிடிக்கணுங்க ஃபோர்த் இயருக்கு வரும்போது இந்த நூறுரூபாய்க்கு பத்து சதவீதம் பத்து ரூபா அகைன் இந்த நூறுரூபாய்க்கு பத்து சதவீதம் பத்து ரூபா இந்த தேர்ட் இயர் கட்சி நூறுரூபாய்க்கு பத்து சதவீதம் பத்து ரூபா சரிங்களா அடுத்து பாருங்கள் இந்த பத்து ரூபாய்க்கு பத்து சதவீதம்னா ஒரு ரூபா இந்த பத்து ரூபாய்க்கு பத்து சதவீதம்னா ஒரு ரூபாய்க்கு எங்கே போட்டேன் இந்த பத்து ரூபாய்க்கு பத்து சதவீதம்னா ஒன்று ருப்பீங்க சிமிலர்லி இந்த ஒரு ரூபாய்க்கு பத்து சதவீதம்னா பத்து பைசா ஸோ பத்து பைசானால் ஜீரோ புள்ளி ஒன்றுன்னு போட்டுடலாம் சரிங்களா ஆனால் அவ்வளோவுக்கு நீங்கள் போகணுன்னு அவசியம் இல்லை ஏன்னா அதை நீங்கள் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு கண்டுபிடிக்கும் போதே ஆன்சர் செக் பண்ணிக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா நியரஸ்ட் என்ன வருதோ அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க சரிங்களா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் இது நீங்கள் புரியலன்னா காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டை நல்லா அப்சர்வ் பண்ணுங்கள் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ் நல்லா ஸ்டடி பண்ணிங்கன்னா போதும் கீழே நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் எல்லா இது வரைக்கும் எடுத்த டாப்பிக்கான வீடியோ எல்லாத்தையும் நான் கொடுத்துருக்கேன் லிங்க்கு ஸோ யூஸ் பண்ணிக்கோங்க
வருஷத்துக்கு டென் பர்சன்டேஜ் பர் ஆனம் அந்த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் கடன் வாங்கியிருக்காங்க சுஜா வந்து பார்த்தோன்னா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு கடன் வாங்கியிருக்காங்க சரிங்களா இப்போது யார் வந்து அதிக வட்டி செலுத்துவாங்க இதாங்க கேள்வி எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்கள் ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட் ருபீஸ் டுவெல் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நம்பர் ஆஃப் இயர் த்ரீ இயருங்க சுஜாக்கு வந்து பார்த்தோன்னா டுவெல் பர்சன்டேஜ் பரானம் சரிங்களா த்ரீ இயர்ஸுக்கு ஸோ நீங்கள் ஆல்ரெடி நம்ம பர்சன்டேஜ் மாதிரி பார்த்துருக்கோம் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் டுவெல் தௌசண்ட்க்கு டுவெல் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்கு டுவெல் பர்சன்டேஜ் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சி பாருங்கள் ஆல்ரெடி கண்டுபிடிக்கிறது எப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வீடியோ போட்டிருக்கோம் பர்சன்டேஜ் இதில் இருக்குது அதை ரீகால் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஃபஸ்ட் இயருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுங்க சிம்பிள் செகண்ட் இயருக்கு அதே தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஏன்னா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் மாறாது சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆல்வேஸ் எதாவது பொறுத்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட்டை மட்டும்தான் பொறுத்து வரும் ஸோ தேர்ட் இயருக்கு அதே தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுங்க மொத்தமாக ஆன் பண்ணிங்கன்னா நாலாயிரத்தி ஐநூறுரூபா சுஜா வந்து எவ்வளோ வட்டி கட்டுறாங்கன்னா ருபீஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இப்போ ராதிகா எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட்டை பே பண்ணுறாங்க பார்க்கலாம் ராதிகா வந்து காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் சரிதானே ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென் பர்சன்டேஜ் ஸோ ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட் அதே தாங்க டுவெல் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்போ டுவெல் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்கு டென் பர்சன்ட் நீங்கள் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பண்ணிங்கன்னா கடைசியாக இருக்க ஒரு ஜீரோ போயிடும் ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது ஃபஸ்ட் இயருக்கு ஒரு ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது செகண்ட் இயருக்கும் அதே ரெண்டா பன்னெண்டாயிரத்தி ஐநூறுக்கு பன்னெண்டாயிரத்தி ஐநூறுக்கு பத்து சதவீதம் ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது ப்ளஸ் ஃபஸ்ட் வருஷத்துக்கான இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பதுக்கு பத்து சதவீதம் ஒரு ஜீரோ போயிடும் நூற்றி இருபத்தஞ்சி ரூபா சிமிலர்லி தேர்ட் இயருக்கு தேர்ட் இயருக்கு என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்து சதவீதம்னா அதே பன்னெண்டாயிரத்தி ஐநூறுக்கு பத்து சதவீதம்னா அதே வந்து ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது ப்ளஸ் ஃபஸ்ட் இயருக்கான இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டு செகண்ட் இயருக்கு இன்ட்ரெக்கான இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட்டு செகண்ட் இயருக்கு கிடச்ச இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட்டு அதாவது நூற்றி இருபத்தஞ்சி ரூபாய் கிடச்சிருக்கு அதுக்கு பத்து சதவீதம்னா கடைசியாக ஜீரோ வந்தால் ஜீரோ போயிடும் ஜீரோ இல்லைன்னா கடைசியாக இருக்கிற டிஜிட்டுக்கு முன்னால் பாயிண்ட் போயிடும் அப்போ பன்னெண்டு ரூபா ஐம்பது பைசாங்க இது நீங்கள் மொத்தமாக ஆட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நாலாயிரத்தி நூற்றி முப்பத்தி ஏழு ரூபா ஐம்பது பைசா ஸோ சுஜா தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிக வட்டியை தராங்க எவ்வளோ வட்டி செலுத்துகிறாங்க அதிகமாக செலுத்துறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு ரூபா ஐம்பது பைசா அதை வந்து கூடுதலாக செலுத்துகிறாங்க இல்லை எவ்வளோ அமௌண்ட்டு செலுத்திருப்பாங்கன்னு கேட்டிருந்தாங்கன்னா நாலாயிரத்தி ஐநூறுபாங்க சரிங்களா இப்போது அமௌண்ட்டு கண்டுபிடிச்சுன்னு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் யார் அதிகமாக வட்டி செலுத்திருப்பாங்க அப்படின்றத பர்சனை மதத்தில் நம்மளால் பார்க்க முடியும் பாருங்கள் சுஜா வந்து சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஒரு வருஷத்துக்கு பன்னெண்டு சதவீதமா அப்போ ஒரு வருஷத்துக்கு பன்னெண்டு சதவீதம்னா மூணு வருஷத்துக்கு முப்பத்தி ஆறு சதவீதம் சரிங்களா ராதிகா இது வந்து காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்போ நம்ம ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் ஏபி பை ஹண்ட்ரட் அந்த ஃபார்ம்ல யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பாருங்க ஃபஸ்ட் இயருக்கு டென் பர்சன்டேஜ் செகண்ட் இயருக்கும் டென் பர்சன்டேஜ் தேர்ட் இயருக்கும் டென் பர்சன்டேஜ் அதை நான் ஏ பி சி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டேன் முதல்ல மொதல் ரெண்டு வருஷத்துக்கு கண்டுபிடிப்போம் சரிங்களா ஃபஸ்ட் டூ இயருக்கு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் ஏக்கு பதிலாக டென்னு பிக்கு பதிலும் டென் தான் ப்ளஸ் ஏ இன்ட்டு பி டென் இன்ட்டு டென்னு பை ஹண்ட்ரடுங்க இதை சால்வ் பண்ணிங்கன்னா டென்னு டென்னு டுவெண்ட்டி இதை சால்வ் பண்ணிங்கன்னா ஒன்றுங்க அப்போ டுவெண்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் மொத ரெண்டு வருஷத்துக்கு எவ்வளோ பர்சன்டேஜ்னா இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் இப்போ தேர்ட் இயர் கண்டுபிடிக்கணும் இல்லைங்களா அப்போ தேர்ட் இயர் கண்டுபிடிக்கும் போது என்ன பண்ணணும்னா இந்த டுவெண்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜை ஏன் எடுத்துக்கணும் அங்கே கடைசியாக இருக்குது இல்லைங்களா அதாவது தேர்ட் இயர் டென் பர்சன்டேஜ் அதாவது சி நம்ம வச்சுருக்கோம் அது பின்னு எடுத்துங்க இப்போ பாருங்கள் ஏவுக்கு பதிலாக டுவெண்ட்டி ஒன்று பிக்கு பதிலாக டென்னுங்க சரிங்களா ப்ளஸ் ஏ இன்ட்டு பி டுவெண்ட்டி ஒன் இன்ட்டு டென்னு பைல ஹண்ட்ரடுங்க ஸோ சால்வ் பண்ணிங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஒன் ப்ளஸ் டென்னு தேர்ட்டி ஒன்னு ப்ளஸ் இங்கே டுவெண்ட்டி ஒன் பை டென் இருக்குது டென்னு தான் நான் முதலே சொல்லியிருக்கேன் கீழே ஒரு ஜீரோ வந்தால் சிம்பிளாக ஒன் டிஜிட் முன்னால் பாயிண்ட் வச்சிடலாம் ஸோ அப்போ சால்வ் பண்ணும்போது என்ன வருது டுவெண்ட்டி ஒன் சாரி தேர்ட்டி ஒன் ப்ளஸ் டூ பாயிண்ட் ஒன்று ஆட் பண்ணிங்கன்னா தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ்
ஸோ ப்ளே லிஸ்ட்லேயே நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் இல்லை கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் எல்லா வீடியோக்கான லிங்க்கை நான் வந்து கொடுத்துருக்கேன் அதுக்கு பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனலில் பார்த்துட்டு அப்படியே விட்டுருங்க ஸோ அது மட்டும் போதாது நம்ம சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக கிடைக்கும் இன்பாக்ஸில் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் அப்படி இல்லைனா வீடியோவை நீங்கள் தேடி தேடி பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஏதாவது மிஸ் ஆகுறதும் வாய்ப்பு இருக்குது அதே போல் நம்ம சேனலோட லிங்க்கை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க யாராவது காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் ஆகிற மாதிரி இருந்தால் அவங்களுக்கும் நம்ம சேனலோட லிங்க்கை ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் செவன் த்ரீ ஃபைவ் எயிட் ட்ரிபிள் செவன் த்ரீ சிக்ஸ் ஜீரோ அப்படின்னு நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் இல்லைன்னு கீழே கமெண்டில் தெரிவிங்க தேங்க்யூ